sinh sản sinh dưỡng do người. Dâm cành, chít cành, ghép cây và nhân giống vô tính là cách sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra, nhằm mục đích nhân giống cây trồng. Một, Dâm cành Quan sát hình 27.1 Hình A Đoạn cành sắn được cắm xuống đất ẩm. Hình B Đoạn cành sắn Sau một thời gian Hãy cho biết Đoạn cành có đủ mắt, đủ chồi Đem cắm xuống đất ẩm Sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì? Hãy cho biết dâm cành là gì? Hãy kể tên một số loại cây được trồng bằng cách dâm cành. Cành của những cây này thường có đặc điểm gì mà người ta có thể dâm được? 2. Chiết cành Quan sát hình 27.2 Hình A. Cách chiết cành Hình B. Cành chiết đã ra rễ mới. Cắt đem trồng xuống đất. Hãy cho biết. Thứ nhất, chiết cành là gì? Thứ hai, vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ ở phía trên của vết cắt? Thứ ba, hãy kể tên một số cây thường được trồng bằng cách chiết cành. Vì sao những loại cây này thường không được trồng bằng cách dâm cành? Ba, ghép cây. Ghép cây là đem cành, tức là cành ghép, hoặc mắt, tức là mắt ghép, chồi ghép, của cây này ghép vào cây khác, cùng loại, tức là gốc ghép, để cho cành ghép hoặc mắt ghép tiếp tục phát triển. Quan sát hình 27.3, em sẽ biết được các bước tiến hành khi ghép mắt. Bước 1. Rạch vỏ gốc ghép. Bước 2. Cắt lấy mắt ghép. Bước 3. Luồn mắt ghép vào vết rạch. Bước 4. Buộc dây để giữ mắt ghép. Khi mắt ghép phát triển được một thời gian, người ta cắt phần trên của gốc ghép để chất dinh dưỡng tập trung nuôi mắt ghép. Trả lời câu hỏi. Ghép mắt gồm những bước nào? 4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm. Ngày nay người ta đã có thể nhân được rất nhiều cây giống một lúc bằng phương pháp nuôi cấy mô trong ống nghiệm. Lấy một phần rất nhỏ của mô phân sinh ở cây, nuôi trong ống nghiệm có môi trường sinh dưỡng đặc vô trùng, để tạo thành một mô non có thể chia nhỏ và tái sinh nhiều lần liên tiếp. Sau đó dùng chất kích thích thực vật, làm các mô non này phân hóa thành vô số cây con có đủ mọi đặc tính của cây gốc ban đầu. Qua bài học này các em cần nắm vững. Dâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi, cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ, phát triển thành cây mới. Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng thành cây mới. Ghép cây là dùng một bộ phận sinh dưỡng, mắt ghép, chồi ghép, cành ghép của một cây gắn vào một cây khác là gốc ghép cho tiếp tục phát triển. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp tạo rất nhiều cây mới từ một mô. Câu hỏi về nhà. 1. Tại sao cành dâm phải có đủ mắt, chồi? 2. Chiết cành khác với dâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào? 3. Hãy cho vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt. 4. Câu hỏi có ngôi sao Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao? Sinh sản sinh dưỡng do người Phần tiếp theo Tập dâm cành, chiết cành 1. Yêu cầu Biết chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ và phương tiện để thực hiện dâm cành và chiết cành. Biết các thao tác dâm cành và chiết cành. Thực hiện dâm cành 
và chiết cành ở nhà. 2. Hướng dẫn kỹ thuật dâm cành và chiết cành Thứ nhất là dâm cành Phần chuẩn bị Dụng cụ gồm dao sắc, cuốc, thùng tưới Cành để dâm gồm có thân cây sắn, cành dâu, cành rau ngót, ngọn mía, ngọn rau muống hoặc dây khoai lang Nơi trồng là các luống đất đã chuẩn bị sẵn trong vườn, ruộng hoặc trong chậu, túi đất. Cách tiến hành Các em có thể xem lại hình 27.1 Thứ nhất, cắt cành thành từng đoạn ngắn có từ 3 đến 4 mắt và dài khoảng 15 đến 20 cm. Đặt các đoạn cành đó theo hướng nghiêng vào những luống đất đã chuẩn bị trước, phần gốc ở dưới. Sau đó lấp đất che kín khoảng 2 phần 3 cành. Tưới nước vào đất cho đủ ẩm. Chiết cành Phần chuẩn bị Dụng cụ Là các dao sắc, bẻ chuối khô hoặc mảnh ni lông dài 30cm. Rộng 25cm Và dây buộc Các cây chiết Như cây chanh, nhãn, bưởi, cam trong vườn trường Hoặc vườn cây ở nhà Hoặc bất kỳ cây gỗ nào đó Chú ý phải chọn cành có đường kính từ 2 đến 3cm Bồ hóng hoặc nước vôi Đất mùn tơi có trộn thêm rơm, rạ mục hoặc trộn lông gà, lông vịt. Cách tiến hành Xem lại hình 27.2 Thứ nhất, chọn cành để chiết. Cành phải khỏe, không bị sâu bệnh, đã có quả vài lần. Tiện một khoanh vỏ, gồm cả phần mạch rây cho sát đến phần gỗ non của cành, rộng 3cm. Lột bỏ vỏ Lau thật sạch nhựa ở chỗ cắt, rồi dùng bồ hóng hoặc nước vôi bôi vào để sát trùng. Nếu có điền kiện, thì cắt bỏ vỏ trước một ngày để khô nhựa. Cách làm bầu đất Lấy đất mùn tơi, trộn thêm nước cho đủ ẩm, rồi đắp lên chỗ vết cắt thành một bầu dài độ 15cm, đường kính khoảng 8-10cm. Dùng bẹ chuối hoặc mảnh ni lông bọc kín bầu đất. Chọc các lỗ cho bầu được thoáng, sau đó buộc chặt hai đầu. Hàng tuần tưới nước vào bầu đất cho đủ ẩm. 3. Thực hành Mỗi học sinh thực hiện dâm một cành, sau một hai tuần quan sát cành dâm ra rễ và đem cành đã dâm đến lớp. Mỗi nhóm thực hiện chiết một cành, sau một tháng quan sát cành chiết ra rễ, rồi cắt cành chiết đem trồng thành cây mới. Mỗi nhóm cử một người làm báo cáo kết quả. Em có biết, bằng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm, chỉ trong 8 tháng từ một củ khoai tây, người ta có thể thu được 2.000 triệu cây khoai tây con.